নমস্কার আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ আমি অনামিকা পাল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই প্রথমে আজকে সংবাদ ছিল सामने बक्त्य रखते गीडिया सेल मुख्य आहवान जयदीप भट्टाचार्य राज्य बहु कमिटी गुली के विहु उत्सव उपलक्षे एक लाख टाक सरकार अनुदान देव है এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাবার পাশাপাশি গত দু বছর ধরে রাজ্যের দুর্গা পূজা কমিটিগুলিকে ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে বিডিএফ নিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল বরাক ডেমোক্রেসি ফ্রন্ট আসাম সরকার রাজ্যের বিহু কমিটিগুলোকে এক লাখ টাকা করে অনুদান দেন বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা গত দু বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলাম বাঙালির যে মূল উৎসব দুর্গোৎসব তাতে যাতে সরকার অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা করে বড় বড় যেগুলো পুজো আছে সেখানে যাতে অনুদান দেন আমরা জানতে পারলাম যে কাল বিধানসভার বৈঠকে সরকার ছ হাজার পাঁচশোটি পুজো কমিটিকে দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু দুর্গোৎসবের মতো একটি বড় উৎসব চার দিনের উৎসব শিলচর ঘুমরু বাইপাসের এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃতে এক সাইকেল আরোহী পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে পদ অবরোধ স্থানীয়দের উল্লেখ্য শিলচর ঘুমরু বাইপাসের মঙ্গলবার রাত্রে ভয়ঙ্কর পদ দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় ঘটনাস্থলে মৃত্যু এক সাইকেল আরোহী ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার রাত্রি ঘুমরু বাইপাসের দিকে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাকের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী মৃত্যু হয় তো সাইকেল আরোহীর নাম রবি সোনা তার বাড়ি বাবুটিলা বলে জানা যায় আজ তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর মৃতের পরিবারে ক্ষতিপূরণ চেয়ে সড়ক অবরোধ করেন পরিবারের লোকেরা এবং স্থানীয় লোকেরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শিলচর সদর থানার ওসি অমৃত কুমার সিং সহ ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তারা এসে তাদেরকে আশ্বাস দেন পরিবারের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং রাস্তার ব্যারিকেড বসানো হবে পরে তারা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন মা 
सुनार गतकाल के रे साढ़े नटार समय बैपासर जो चौरंगी से चौरंगी ते सल नहीं এবং সেই স্থানে একটি গাড়ি মেরে ওকে চলে গিয়েছে এরপরে আশেপাশের লোকজন এসে ওকে মেডিকেলে নেওয়ার পর ওকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে বন্ধুগণ আমি সরকার সরকার বাহাদুরের কাছে আমি বিনম্র আবেদন জানাই যে এই চৌরঙ্গিতে শুধুমাত্র এই এসি একটি অ্যাক্সিডেন্ট নয় অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিন্তু সরকার বাহাদুর আমার হয়তো ঘুমের মধ্যে আছেন আমাদের এদল অঞ্চলে ঘনবসতি লোক সব সময় চলাফেরা করে কিন্তু একটি স্পিড ব্রেকারও নাই চার চার রোডের মধ্যে চারটি রোড যেটি যেহেতু আছে একটি চৌরঙ্গি সেই চৌরঙ্গিতে একটি একটি রোড ক্রসিং নাই একটা স্পিড ব্রেকার নাই একটা সিসি ক্যামেরা নাই এবং এবং এখানে এবং এখানের মধ্যে কোনো রকমের ট্রাফিকের বন্দোবস্ত নাই যার দুদুন এই এলাকার মানুষজন আমরা অনেক চিন্তিত আছি আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে রবি সোনারের সেই রবি সোনারের একটি বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর মধ্যে বাঙালিদের অন্যতম উৎসব শারদিয়া দুর্গ উৎসব শারদিয়া দুর্গ উৎসবের হাতে মাত্র আর কয়েকদিন শিলচর শহরের প্রত্যেকটি মৃন্ময় শিল্পী লয়ে দুর্গা প্রতিমা বানাতে তুলির শেষ টানে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে দশভূজা দেবী দুর্গার আগমনকে ঘিরে মৃৎশিল্পীদের চরম ব্যস্ততা চলছে শিলচরে মৃন্ময়ী মাকে চিনময়ী করে তুলতে দিন রাত পুরানা যে যেরকম আসছিল সেরকমই চলতে আছে আচ্ছা করোনা পিরিয়ডের পরে আর বাজার আমরা মানে লোকাল লোকাল যারা দোকানদার আছে তারা বাজার উঠছে না समाजसेवी मईनउद्दीन लस्कर पौरोहित स्कूल प्रांगणे एक सभा अनुष्ठित है दु शताधिक अभिभावक उपस्थिति अनुष्ठित सभाय सर्वसम्मति क्रमे विशिष्ट सांबा तथा सबक सभापति अमिर होसेन लस्कर के पुनर सभापति मनोनीत कर शिक्षा विभाग के नीति निर्देशिका अनुजाई सभापति और सभा सहनेत्री के सह मोट सत्र सदस्य विशिष्ट स्कूल परिचालना कमिटी गठन कर दिन सभा विशिष्ट धरण मध्य बक्तव्य रखें नरसिंहपुर आंचलिक पंचायत प्रातन सभापति आब्दुल बारी लस्कर एम ए लस्कर सिनियर सेकेंडर स्कूल सभापति हाजी अफता आज के नरसिंहपुर शिक्षा खंड अंतर्गत एक सौ चुहत्तर नम्बर बागा बजार इलियाली एल पी स्कूले एस एम सी कमिटी पुनर्गठन कर विशिष्ट समाजसेवी मईनुद्दीन लस्कर महाशय सभापत যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন নরসিংপুর আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল বারী লস্কর মহাশয় প্রাক্তন সিআরসিসি তথা একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনির উদ্দিন বড়বুইয়া মহাশয় এবং উপস্থিত ছিলেন আজ 
বরাক অ্যান্টি করাপশন সোসাইটি এবং বরাক ভ্যালি ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কাছাড় এবং আসামের ডিজিপি গুয়াহাটি ডিআইজিপি গুয়াহাটি ডিসি কাছাড় এসপি কাছাড়ের কাছে পিটিশন পাঠিয়েছে তারা আজ বিকেলে উদারবন মাদোয়ারি ডাবায় এক সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি বলেন যে একুশ নয় দু তারিখে ইয়োবা শিলং সদর থানায় একটি এজ দায়ের করেছে যে সত্য রঞ্জন বাহারকে শীঘ্রই মুক্তি দিতে হবে দেশের অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই দেশের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে না দেশের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে না সরকার সত্যরঞ্জন বোরাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশও জারি করেছে কিন্তু আসাম পুলিশ আজ পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি দু হাজার ফিফা বিশ্বকাপ দেশটির ফুটবল দলের জন্য একটি দর্শনীয় ঘটনা এবং তারা বলেছিলেন সত্যরঞ্জন বাহারকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে দেশের অর্থনীতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই দেশের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই নেই সিংগঠনটি সব সময় সহযোগিতা করেছে এবং করবে সভায় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি তমিজ উদ্দিন লস্কর এনামুল হক লস্কর বরাক বেলি আদিবাসী সমিতির সভাপতি দিলীপ পানিকা আলতাফ হোসেন লস্কর জয়নুল হক এবং ডিজিপি সারক এই মেমারাম নাম আমি কিংবা কোনো উত্তর পোয়া নাই কোনো অ্যাকশন লোয়া নাই সন্তরঞ্জন বরাকে অ্যারেস্ট করা নাই কারণ আমি এই দিনত দশ তারিখে আমি সংবাদ মাধ্যমত আমি প্রচার করে দিছো হাফ দিনের ভিতর যদি সত্যরঞ্জন বরাক যদি অ্যারেস্ট নকরে আমি বিয়া অহা বিশ অক্টোবর আমি আমার অরণ্য চনত মধ্যপুর পর্যন্ত বহি আমি অরণ্য জানাইছো ডিজিপি সারক ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্রাঞ্চত আমার সদস্যসক আমার দুইটা সংগঠন আদিবাসী সংঘর আছে বরাক এন্টি করাপশন অর্গানাইজেশন এই দুইটা সংগঠনের সদস্যসক বারাং পাতি আই কিনে কিনা হুলস্থুল নকরাকে আমি আমার শান্তিভাবে আমরণ অনুসন্ত করিম আর যান দিনলেক এরেস্ট নকরা হব যান দিনলেক আমি আসছো আর এতাও কি পদ্ধতি লোক লাগে আমার দুইটা সংগঠনে আর রাইজর মানুষ লই আমি সাজু আছি আমার সংগঠনের পক্ষের আদিবাসী সংঘ আর বরাক এন্টিগ্রেশন অর্গানাইজেশন দুইটা সংগঠনের আমি রাইজক আর বিভিন্ন সংগঠন আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইছো আপনার আমার আমরা বরাক এন্টিগ্রেশন অর্গানাইজেশন সঙ্গে আদিবাসী সংঘ বরাক বিলি আদিবাসী সংঘ নিয়ে আমরা যৌথভাবে আজকে ডেপু ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ডেপুটি বরখলায় বালি পাথরের রমরমা ব্যবসা সামনে সামনে চলছে পাথর বোঝায় গাড়ি পিছে পিছে পরিবহন বিভাগের এমবিআই এর গাড়ি পিছনে পিছনে কি এমন উদ্দেশ্য নিয়ে গাড়ির ভেতরে একটি পুলিশও রয়েছে সাংবাদিক এবং ক্যামেরা পেছনে পেছনে ছুটছে বছরের মতো এবছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদাহরণ সার্বজনীন কালীবাড়ি দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে স্বামী গহনা দি সানন্দজি মহারাজের হাত ধরে ফিতা কেটে কালীবাড়ি দুর্গা মণ্ডপের আনুষ্ঠানিক উদ্ঘাটন করা হলো কারুকার্যময় বিশাল প্যান্ডেল সুদৃশ্য প্রতিমা ও কলা কৌশলের কারুকার্যপূর্ণ প্যান্ডেলে দর্শক শ্রোতাদের ভিড় সময়ের সাথে উপচে পড়ছে উদ্ঘাটনের অনুষ্ঠানে পূজা কমিটির মহিলা সদস্যরাও পরিচালনা সমিতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন সানন্দজি বলেন বেকারত্বের চাপে পড়ে সমাজের কিছু যুবক যুবতীরা নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে মনে আত্মবিশ্বাস রেখে আগামী দিনে সরোজগারের বিভিন্ন সাধনের মাধ্যমে তাদের সচেষ্ট হতে হবে সেই মাকে বারবার প্রণাম করি বারবার প্রণাম করি সারা বছর ধরে এই দিন কয়েকটির জন্য বাঙালিদের অপেক্ষা কবে মা আসবেন দুর্গা পুজো উপলক্ষে আমরা সবাই তার আনন্দের ভাগ পাবো তিনি আনন্দের ডালি নিয়ে এসে 
আমাদের মধ্যে সেই আনন্দ ছড়িয়ে দেবে তাই সারা বছরের অপেক্ষার পর যখন এই দিনগুলি আসে সব ভক্তদের মনে কি যে আনন্দ সে তো আমরা সবাই জানি বাঙালি হিসাবে তার সঙ্গে আবার বিশেষভাবে যোগ হয় যখন মায়ের জন্যে বিশাল প্রাসাদের মতো ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন রকমের দেখার ব্যবস্থা করা হয় মায়ের বিভিন্ন রূপের পূজা করা হয় তা এই উদাহরণ বন্ধে কালীবাড়ি পূজা কমিটি কালীবাড়ি পূজা কমিটি কালীবাড়ি পূজা কমিটি প্রত্যেক বছর যে এত সুন্দর একটা ব্যবস্থা করেন আমি তো মাত্র পাঁচ বছর ধরে এসেছি এই পাঁচ বছর ধরে দেখছি দিনের পর দিন বছরের পর বছর এটা এত উন্নত ধরনের এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতি করছে যে কল্পনা করা যায় না সব সদস্যরা उपयोगी ना इमार्जेंसि गर्भवती रुगी के रास्ता प्रसव कराते हैं मरण फान दिए जावा विधायक रास्तार दृष्टि दें